안녕하세요. 프랙티쿠스 출판사 대표 장승진입니다. 오늘 키워 스피킹 방송을 시작하겠습니다. 저랑 같이 방송을 진행하시는 맷 선생님한테 레슨을 받고 싶으신 개인이나 또 기업은 항상 말씀드리는데요. M-A-T-T-S-S-A-M 인스타그램을 통해서 연락을 하시거나 아니면 F-E-U-R-E-Y 골뱅이 gmail.com으로 연락을 주시면 됩니다. 세금 계산서 발급도 가능하시니까요. 기업체의 비용 처리에도 문제가 없습니다. 많은 연락 부탁드립니다. 아, 오늘 방송의 주제는 구독 경제로 정했습니다. 어, 넷플릭스나 뭐 멜론처럼 이런 디지털 서비스를 구독하는 경우도 있는데 요새는 그 이외에 생필품이라든지 자동차까지도 일정액을 내고 구독하는 그런 서비스가 제공된다는 얘기 듣게 되는데요. 오늘 주제로 정해봤고요. 제가 문장을 4개 뽑아봤는데요. 구독 서비스를 이용할 수 있는 대상의 그런 범위가 점점 넓어지고 있어서 생필품뿐 아니라 자동차까지도 구독 서비스를 이용할 수 있다. 이런 얘기 있고요. 아, 그 다음에 음, 구독 서비스의 장점인데요. 구독 서비스를 이용하면 은 필요한 물건을 주기적으로 검색하고 뭐 주문하고 그런 번거로움을 겪을 필요가 없다. 이런 얘기 하죠. 어, 근데 그 구독 서비스가 인기가 있는 이유가 단지 구독이 가능하다는 점뿐만이 아니라 이제 많은 소비자들이 괜찮은 제품을 괜찮은 가격에 구입하게 된다 이제 이런 점 때문에 이제 그런 장점이 부각이 되면서 구독 서비스를 이용하는 사람이 많아진다 이렇게 얘기할 수 있을 텐데요 영어로 어떻게 표현하면 되는지 보겠습니다 어, 근데 구독 서비스에 대해서 어, 뭔가 좀 반드시 좋은 것만 아니다 그런 목소리도 있습니다 구독 서비스를 이용하면 은 실제 구입 패턴과 무관하게 정기적으로 지출하는 것이기 때문에 실제 내가 정말로 필요하는 것보다 더 많이 구매하는 결과를 낳을 수도 있다 이런 얘기 하는데요 역시 영어로 어떻게 말하면 좋을지 보겠습니다 어, 그럼 이런 키워드 문장 생각해 보시면서 요약 내용부터 들어보시기 바랍니다 Are you going to buy or subscribe? This looks like a question that you're going to be asked more often going forward The so-called subscription economy is already with us Netflix is the most common example, where your monthly plan allows you to watch unlimited programming. In the subscription economy, you don't have to go through the hassle of searching, finding, buying, or sometimes reselling to meet your updated needs. The service you subscribe to will provide you with what you need regularly or unlimitedly. It's not just digital content like Netflix. Almost every product that is consumed daily is up for subscription, including food, clothes, and books. Even automobiles have become subscribable. One research group estimates by 2020, the size of the subscription model market will reach 6 trillion won globally. The value of subscription economy doesn't lie with consumers. Subscriptions help companies create constant, reoccurring profits with a pool of loyal customers. The advent of new technologies have always been transformed the way people consume. In the past, the market was driven by mail order, telephone order, home shopping, and e-commerce. Now consumers are able to subscribe rather than wasting their time searching and buying. For customers, as long as consumer benefits increase, the new models are always welcome. 네, 요약 내용의 스크립트는 저희 홈페이지나 블로그를 방문하시면 보실 수 있고요. 제가 항상 광고 말씀드리는데 저희 프랙티쿠스 출판사의 종이책과 전자책에 많은 관심 부탁드립니다. 저희는 중국 실용영어를 기치로 영어책을 출간하고 있습니다. 자, 그럼 아까 말씀드린 문장 하나씩 볼 텐데요. 어, 구독 서비스를 이용할 수 있는 그 대상의 범위가 넓어지고 있다 이런 얘기하죠. 생필품뿐 만 아니라 최근에는 자동차까지도 가능하다 이런 얘기하는데요. 어, we have wider range of products to choose from for subscriptions. Uh, from basic necessities to automobiles. Our choices are ever increasing in the subscription market from everyday items to transportation. So I said our choices are ever increasing. So if something is ever increasing, it keeps going up and up or getting bigger and bigger. And it really, there's no end to what can happen. If it's ever increasing, it just keeps going and going and going. We have the world at our fingertips when it comes to goods and services we can purchase through subscriptions. So when I say we have the world at our fingertips, uh, or people say we have the, all the information in the world at our fingertips, or we can do so much at our fingertips, means that you know with our fingers, we can type into our smartphone or to a keyboard, and we can find out any piece of information or order anything we want. So that's what we say when we have the world at our fingertips. 네, 범위가 넓다 이렇게 말할 때 wider range of products to choose from 
보통 선택의 폭이 넓다라고 하기 위해서 to choose from 이라는 말까지 같이 붙이는 경우가 많죠 범위가 넓은 거니까 wider range 라고 했고요 어, 그 다음에 두 번째는 선택할 수 있는 가지수가 계속 증가한다라는 의미로 our choices are ever increasing 이런 식으로 ever increasing 이라는 증가한다는 말을 썼죠 증가한다고 해도 되고 뭐 넓어진다고 해도 되니까 마찬가지고요 그 다음에 세 번째 보면은 어, the world at our fingertips 이런 표현이 있는데 세상이 혹은 세계가 우리 손가락 끝에 있다 이런 의미죠 어떤 것을 마음대로 좌지우지 할수 있다든지 그런 의미로 at 누구누구 fingertips 이런 표현을 쓰는데 어, 우리가 그냥 손가락 끝을 이용해서 타이핑만 하거나 뭐 터치만 하거나 그렇게 하면 모든 거의 모든 서비스와 상품을 우리가 이용할 수 있다 이제 이런 의미로 at our fingertips 라는 표현을 쓴 거죠 그래서 마음대로 자유자재로 뭐뭐 할수 있다 라고 할때 편히 이용할 수 있다 라고 할때이 표현 활용해 보시기 바라고요 그 다음에 생필품은 basic necessities 라고 해도 되는데 뭐 우리가 생존하려면 꼭 필요한 것들 있잖아요 먹을 것도 있고요 아니면 뭐 침구 같은 것도 있고 뭐 여러 가지 그런 생필품 같은 거 basic necessities 라고 말할 수 있고요 그 다음에 우리가 매일 쓰는 아이템들이 basic necessities 니까 두 번째 대안처럼 everyday items 이런 식으로 얘기를 해도 되고요 그 다음에 세 번째 대안에서는 그냥 상품과 서비스 라는 뜻으로 goods and services 라고 이렇게 표현을 했습니다 자그 다음에 두 번째 문장으로 가면요 구독 서비스의 좋은 점이죠 필요할 때마다 이렇게 검색을 하거나 아니면 어디 방문해 가지고 사고 주문을 내고 그래야 되는 이제 번거로움이 없다 이런 얘기할 수 있을 텐데요 uh, Under the so-called subscription economy consumers don't have to go through the hassle of searching and buying what they need every day The subscription economy allows consumers to free up their time No longer do they have to spend their time looking for products when the goods they consume can always be provided Subscriptions save time and energy for consumers who take advantage of the service So I said, uh, it saves money and time for those who take advantage of the service. To take advantage of something is to use something and get the value out of it. So for example, if you're paying 15,000 won in a Netflix subscription every month and you watch, you know, two hours of Netflix a day times 30, uh, that's 60 hours. So if you divide that by 15,000 won, you're really getting your value for money. You're really taking advantage of the service. But if you're not watching anything on Netflix, then you're just kind of wasting your 15,000 won and you're not taking advantage of the great entertainment that Netflix has. 네, 뭐뭐 하는 번거로움 이렇게 말할 때 hassle이라는 단어 쓸수 있죠. 그래서 go through the hassle of 뭐뭐라고 하면 뭐뭐 하는 번거로움을 겪다. 우리말과 굉장히 가까운 그런 표현이 되고요. 그 다음에 그런 번거로움을 겪을 필요가 없다 이렇게 말해도 되고 시간적인 자유를 갖게 된다. 그러니까 매번 이렇게 살 필요가 없으니까 자동으로 배송이 되거나 하니까 시간적 자유를 얻게 된다는 의미로 free up their time 이라고 했죠. free up 이니까 자유롭게 만들다 해방시킨다 이런 뜻인데 어, 시간을 free up 한다 이렇게 얘기하면 시간적인 구애를 받지 않게 된다 자유롭게 된다 이런 의미가 되죠. 그래서 subscription economy 가 free up their time 컨슈머의 time을 free up 한다 이렇게 얘기한 거고요. 그 다음에 세 번째는 어, 좀더 쉽게 시간과 에너지를 절약할 수 있게 해준다 이런 의미로 save time and energy 이렇게 얘기를 했습니다 그 다음에 그세 번째 대안에 있는 take advantage of the service 라는 표현을 좀 길게 설명을 해주셨는데요 어, 매선 선생님이 워낙 그 넷플릭스 서비스를 좋아하셔가지고 넷플릭스를 예로 드셨는데 어, 그 서비스를 이렇게 잘 이용한다 잘 활용한다 어, 이런 의미죠 근데 부정적으로 take advantage of는 약간 이용해 먹는다 이런 뉘앙스로 쓰이기도 합니다 그래서 다른 사람을 이용해 먹는다든지 어떤 기회를 좀 부당하게 자기의 이익을 취하기 위해서 활용한다든지 뭐 그렇게 얘기할 때도 take advantage of라는 표현을 쓸수 있죠. 자, 그 다음에 어, 구독 서비스가 인기가 있는 이유가 구독이 가능하다는 점 그거 하나 때문만이 아니라 전반적으로 좋은 제품을 저렴한 가격에 구입하게 된다. 이제 이런 생각을 소비자들이 많이 하기 때문인데요. 어, subscription alone is not a determining factor. Uh, the subscription model becomes popular as more consumers believe that they can use high quality products with lower costs. The subscription model can only be successful if what is being sold has a fair market price that can bring value to the customer. So there I said a fair market price. So a fair market price means the product is kind of in between. It equals both the supply and the demand. It's what people will pay for it. Um, so for example, fall is coming. 
Okay, so now that fall is upon us, the the Jeju Tangerine, or we call them Clementines, uh, the box will be 10,000 won, right? But if somebody's selling a box at 30,000 won, that is not a fair market value price. It's overpriced. Um, alternatively, if something's at 5,000 won, it's underpriced. So a fair market value price for a box of tangerines would be 10,000 won. So if if a business has a fair market value price, you know, I think if we're going back to Netflix, 15,000 won for unlimited content on Netflix, I think that's a very fair market value price. The key factors for consumers who participate in the subscription model are affordable costs and value for money. Only having a service that is based on subscriptions is not an effective business model. Uh, so I said the subscription model are affordable costs. Uh, so affordable costs means you can afford it. Um, it's, it's it's within your budget. So if your budget's $10 and something is $4 or $8, that's within your budget. It's an affordable cost. And then we also use the word affordable in replacement of cheap sometimes because cheap has a because it has like a negative connotation that the quality of the product isn't made good. So if you said, you know, the car is affordable rather than cheap, it sounds better. And next I said cost and if the product has value for money. So in previous podcasts, we talked about value for money. You know, for example, a cup of coffee at Starbucks is about 5,000 won. That is not value for money because a cup of coffee, the, 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 the cup costs 10 cents and the coffee costs about 10 cents. So if the coffee was a dollar, sure, I think that's value for money. But 5,000 won it is not value for money. 네, 구독이 가능하다는 사실 그 자체가 결정적인 요인은 아니다. 이제 이렇게 말하기 위해서 determining factor라는 표현을 썼죠. 말 그대로 결정적인 요인, 뭐 decisive factor라고 해도 되고요. deciding factor라고 해도 되고요. 그거 이외에 다른 요인이 있어야지 어, 서비스가 인기를 얻을 수 있다. 이렇게 얘기하기 위해서 그 표현 쓴 거고요. 그 다음에 두 번째 보면 can only be successful if 이런 식으로 되어 있는데 if 이하 해야만 can only be successful. 성공할 수 있다. 이런 거죠. 그러니까 구독이 가능하다고 해서 그 서비스가 다 성공하는 게 아니고 if 다음에 나오는 조건을 충족시켜야만 성공한다 이렇게 얘기하기 위해서 can only be successful if 이렇게 얘기를 한 거고요 그 다음에 세 번째는 어, 처음에 이제 제가 determining factor라고 말씀드렸는데 여기서 이제 key factor라고 얘기했죠 그래서 가장 중요한 요인은 구독이 가능하다는 점이 아니고 plus 가격이 저렴하다 라는 사실이다 이렇게 얘기한 거죠 그 다음에 어 좋은 제품을 저렴한 가격에 구입한다 라고 말할 때 high quality product with lower cost 이런 식으로 어, quality가 좋고 그 다음에 cost 비용이 적게 든다 이렇게 얘기해도 되고 그 다음에 두 번째 대안에 보면 fair market price 라고 되어 있는데 공정한 시장 가격인 거죠 그래서 아까 뭐 예를 들어서 말씀하실 때 어, 클레멘타인 이라고 하셨는데 우리가 잘 아는 귤이죠 뭐 제주도에서 나는 귤 그걸 이제 클레멘타인 이라고 얘기하기도 하고요 tangerine 이라고 하기도 합니다 T-A-N-G-E-R-I-N-E 그 다음에 그 저랑 이렇게 얘기하실 때 QT스라고 해도 된다 이렇게 얘기를 하셨는데 말 그대로 QT에다가 이제 그걸 복수형으로 만든 거죠 C-U-T-I-E-S 어, 이게 상표명인데 스페인에서 주로 수입하는 그귤 브랜드가 QT스인데 그냥 브랜드 이름으로 불러가지고 QT스라고 얘기하기도 한다 이렇게 말씀하셨으니까 귤을 영어로 말할 때 오렌지라고 하지 마시고 어, 클레멘타인이라고 하거나 뭐 텐저린이라고 하거나 큐티즈 이런 식으로 얘기하면 어, 의사소통이 잘될것 같습니다. 그래서 그런 것들이 이제 아까 말씀하실 때뭐한 박스에 만 원이면은 페어 프라이스인데 3만 원이면은 페어 프라이스가 아니다 이런 식으로 얘기하셨죠. 그래서 어, 가격이 적당하다라고 할때 페어 마켓 프라이스 그 다음에 고객 가치를 뭐 높인다 이런 식 얘기하는데 영어로 말할 때도 밸류를 써가지고 bring value to the consumer 이런 식으로 표현하면 되겠습니다. 그래서 페어 마켓 프라이스 그 다음에 value 이 단어 기억하시면 되고요. 세 번째 대안에 보면 affordable cost 라는 표현이 나오는데 여러 번 설명을 드렸죠. 음, 뭔가 지불할 만한 감당할 수 있는 그런 비용 가격 이런 것을 얘기할 때 affordable 이라는 단어 쓰면 되고 여기도 역시 가치를 의미하는 value로 활용해서 value for money 지불하는 돈만큼의 가치가 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 자그 다음에 마지막 문장인데요. 구독 서비스가 늘어나고 있지만 실제 구입 패턴과 무관하게 정기적으로 이렇게 지출하는 것이기 때문에 잘 생각해서 선택하지 않으면 내가 필요한 것보다 더 많이 구매하는 이제 그런 결과를 낳을 수도 있다 이렇게 얘기할 수 있는데요 어, Subscription service can make you buy more than you actually need because once you start the subscription 
uh, you pay regularly regardless of your actual pattern of consumption. Subscription services can be sneaky. If you think you're buying something of value at first, but over time you are billed monthly and you may not get your money's worth. So first I said subscription services can be sneaky. So if some, something or someone is sneaky, they're not telling the truth, uh, they're trying to hide their intentions, or they might try to gain an advantage from you or take something for you. For example, if you sign up for a subscription service, maybe it's four or $5 a month, but they give you 30 or 60 days for free, you might use it, then forget about it, and then they will just start billing you monthly. And it's such a small amount that you really don't notice on your credit card statement. Um, and then some others have different clauses where you know it might be uh, they'll charge you uh, a small amount at first and then more amounts later if you go over the limit of you subscribe. So it's a little bit difficult to find out what the true intentions are when you're subscribing to something. It may actually wind up hurting you. And then I've said at the end, you're not getting your money's worth. So again, if you sign up for a gym and you pay $50 a month, but you never go, you are not getting your money's worth. But if you go every day, you are getting your money's worth. That means you're, you're using all the money you put in there and you're gaining value from it. You may be overpaying for services that you don't often use. Subscriptions may be slowly draining your bank account. Um, so I said slowly draining your bank account. So to drain, if you think about the drain in your sink and it's filled with water, it, it, the water is draining. But we also use it um, if someone is taking money from us. So if like your kids spend a lot of money, like um, the, my kids are draining my bank account. Or you know, if you like to go out drinking a lot, you can say, oh, soju is draining my bank account. It means it's just it's just going down a tube and going nowhere. 네, 실제 필요한 것보다 더 많이 사는. 과소비를 하는 결과를 나올 수도 있다. 이렇게 얘기하기 위해서 buy more than you actually need 이렇게 첫 번째 얘기했고요. 그 다음에 두 번째 보면 은 그런 상황을 아주 간략하게 스니키하다 이렇게 얘기했는데 약간 꼼수가 숨어 있을 수도 있다. 이런 정, 정도 의미인 거죠. 그러니까 한 달에 별로 많지 않은 돈을 내고 서비스를 쓰니까 굉장히 경제적인 것 같지만 계속 쌓이는 상황을 생각해 보면 그다지 경제적이지도 않을 수 있는 거죠. 그래서 그런 어떤 꼼수가 숨어 있는 상황 그런 것을 스니키하다 이렇게 얘기하면 되고 세 번째는 Overpaying이라고 얘기했죠. You may be overpaying for services. 실제로 내야 되는 것보다 over 더 많이 내는 많은 비용을 지불하는 그런 상황을 overpaying하다라고 얘기할 수 있고요. 그 다음에 알고 보면 이제 경제적이지도 않고 사실 더 많은 돈을 내는 것일 뿐이다. 이제 이 말을 영어로 다양하게 표현을 해봤는데요. 아까 말씀드린 것처럼 pay more than you actually need 이렇게 얘기해도 되고요. 그 다음에 두 번째 대안에 있는 것처럼 you are billed monthly. 매달 billed. 청구서가 날아온다 이제 이런 의미죠. 그래서 bill을 청구서를 의미하는 bill 이 단어를 동사로 쓸 수도 있기 때문에 you are billed monthly 이렇게 얘기하면 매달 꼬박꼬박 돈을 내야 된다는 뜻이고 그렇기 때문에 get your money's worth 네가 실제로 지불하는 돈만큼의 가치를 may not 얻지 못할 수도 있다 이렇게 얘기하는 거죠. 생각하는 것보다 돈을 훨씬 많이 내는 것일 수 있다. 별로 경제적이지 않을 수 있다라는 말을 not get your money's worth 이렇게 말할 수도 있고요. 그 다음에 세 번째 대안에 보면 재밌는 표현이 나오는데요. Slowly draining your bank account. 그러니까 서서히 계좌에 있는 돈을 말려간다 이런 의미 정도 되겠죠. Drain이 싱크대에서 이제 물이 빠져나가는 걸 얘기하는데 그렇게 천천히 뭐가 빠져나가듯이 고갈되어 갈때 그것을 drain 한다고 표현할 수 있죠. 그래서 계좌에 남아있는 돈을 액체로 생각을 해서 그것이 조금씩 조금씩 빠져나간다는 의미로 drain your bank account, slowly drain your bank account 이렇게 표현을 해봤습니다. 그 표현도 잘 기억을 하셨다가 모르는 사이에 조금씩 조금씩 빠져나가고 있다. 그래서 결국은 고갈된다라는 의미를 전달할 때 써보시면 되겠습니다. 네, 그래서 오늘 구독 경제에 대한 얘기 해봤고요. 어, 제가 홈페이지나 블로그에 올리는 자료를 참고해서 더 많은 표현 익히시기 바랍니다. 오늘 방송은 이것으로 마치고 다음 주에 또 뵙겠습니다. Thank you. Talk to you next time. Thanks, guys. Don't forget to follow me at M-A-T-T-S-S-A-M on Instagram. Also, the Konglish Killer book is out on all e-platforms. And my other podcast, Gorilla English on Podbang and YouTube. Talk to you later. Bye-bye.